ผมต้องไปซักผ้าเท่ขอมมากอกน้อยแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงป่าเหนือเมื่อหน้าดอกไม่งามไฝฝันมากเลยครับต้องมาเชียงใหม่ให้ได้ป่าเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บานก็ไม่ใช่ว่ามากันง่ายๆไม่ใช่มากันได้ทุกคนนะครับรถจักรไอ้น้ำครับเติมฟืนเติมน้ำครับสามสถานีพักเพลงกว่าจะมาถึงสองวันครึ่งครับเชียร์สงการเชียงใหม่แล้วมาเจอคนนี้ครับเก่งมากครับเขาหาเงินได้เยอะคนนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2501ครับต้องขอบคุณคุณปู่คุณพ่อที่แบบสามารถรักษาอาชีพเนี่ยไว้ให้เราร้านที่ผ่านมาร้านถ่ายรูปเนี่ยมันล้มหายตายจากไปหมดแล้วนะสมัยนั้นคู่แข่งมันมีน้อยนะครับแล้วครั้นี้ผมเป็นคนที่อยากให้ตัวเองดีขึ้นความเจริญร้านไหนเก่งแบบไหนผมก็เอาอันนั้นมาคนที่มาถ่ายรูปนี่เป็นเจ้าไหนเรานะครับเขาให้เงินเราครับเขาเขาต้องเป็นใหญ่กว่าเราลูกค้าถูกใจก็คือถือถือว่าสิ้นสุดบริการละแต่คืออย่างเดียวสําหรับที่ร้านอะทุกอย่างแต่งได้ยกเว้นความรู้สึกความรู้สึกของลูกค้าที่เขาต้องออกจากร้านไปต้องดีตอนนั้นมาเที่ยวมาเที่ยวสงการเชียงใหม่ตอนนั้นมีลาออกแล้วยังยังยังไม่ได้ลาออกตอนเล่นน้ํานะครับผู้หญิงตอนนั้นเขาใส่ดอกเอื้องนะครับสวยมากแล้วเขาพูดดีครับอย่างกรุงเทพนี่แล้วถ้าเราไปใกล้ๆเขาเขาจะด่าเรานะครับแต่เชียงใหม่นี่เขาพูดดีมากแล้วผมก็ประทับใจอย่างนั้นต้องมาเชียงใหม่ให้ได้บอกเพื่อนเพื่อนร่วมงานจะต้องเปิดร้านให้ได้เพื่อนก็ก็บอกว่าน้ำหน้าอยู่มึงจะเปิดร้านได้ยังไงพยายามมาเรื่อยอยู่สองปีแปดเดือนถึงเปิดได้ครับบางคนเขาคิดว่าจงรักนี่เป็นชื่อใครนี่คือเป็นชื่อใครก็ไม่รู้มีคนตั้งให้ตั้งให้ก่อนนี้ก็มีศิลอย่างเดียวถ้าใช้ชื่อว่าศิลนี่จะเป็นร้านถ่ายรูปฮัลโหลครับร้านจงรักสวัสดีครับอานนท์พงษ์เรืองเกียรติชื่อเด่นชื่อนนท์ครับเป็นเจ้าของร้านจงรักบ้านสวนเราถ่ายเสร็จเราแต่งรูปเราอัดรูปด้วยผลลัพธ์เราเป็นเกี่ยวกับเป็นรูปให้เขาไปได้ค่อนข้างคมวงจรที่สําคัญนะคือการบริการของเราสมัยก่อนถ้าเท่าเท่าความไปก่อนคือคุณปู่เนี่ยกว่าแค่จะถ่ายรูปติดบัตรรูปหนึ่งผมเคยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีต่อคนนะคือเราต้องจัดให้เนี้ยที่สุดปู่เราย้ําเสมอว่าเวลาเราจะถ่ายรูปทําทุกอย่างให้มันละเอียดเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้มาถ่ายรูปก็ค่อนข้างสําคัญอยู่นะเหมือนเป็นการบ่งบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะเราใส่เสื้อนี้นะวันนี้เราอยู่ตรงนี้นะธุรกิจถ่ายภาพมันยังพอไปได้นะแต่อสเกลอาจจะน้อยลงหลายปีก่อนแล้วคนมันเยอะช่วงนั้นแบบเต็มเต็มเต็มเลยสองสามร้อยคนต่อวันอุไรได้เราค่อนข้างเยอะวันวันเป็นห้าหลักอะปัจจุบันอะน้อยยอมรับว่าน้อยคนที่มาถ่ายรูปนี่เป็นเจ้าไหนเรานะครับเขาให้เงินเราเขาต้องเป็นใหญ่กว่าเราต้องถ่ายใจเขาด้วยนะครับว่าเขาชอบอย่างไรอย่างที่ปู่บอกอะลูกค้าเขาเอาเงินให้เขาอยากได้เราก็ต้องทำไงหลายๆคนที่แบบว่าผมเบื่อช่างหนังสือแล้วเพราะคุณพ่อแกจบวิศวะแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคนที่มาแหวนก็เป็นคุณพ่อพ่อก็ลงไปลูกค้าถูกใจก็คือถึงถือว่าสิ้นสุดบริการละทุกวันเนี่ยเราใช้ระบบครอบครัวเลยนะพนักง,งานที่อยู่กับเรามาตอนนี้ก็คืออายุประมาณ10กว่าปีขึ้นทุกคนเลย 3-4 ี่คนที่อยู่ด้วยกันอย่างที่ผ่านมาก็มีพี่คนหนึ่งคุณพ่อเขาเสียลงไปเราให้เขาหยุดงานกลับไปดูพ่อตอนที่เขามีชีวิตอยู่เราแต่เราก็ให้เงินเดือนเขาปกตินะเราก็ให้ใจกันไปมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเรื่องของการคิดเล็กคิดน้อยเราไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับพนักง,งานมากเฮ้ยแต่งานเขาเสร็จอะเราก็ไม่ได้เป็นไรไงคนเริ่มต้นใหม่กล้าเสี่ยงเลยถ้าเสี่ยงอะได้ลุ้นเรามองว่าทําได้เลยนะหมายถึงคนที่อยากจะเปิดสตูดิโอถ่ายมีห้องเล็กๆหนึ่งห้องก็สามารถทําได้ลงทุนไม่สูงแต่ความยากของมันก็คือว่าเราจะทํายังไงให้เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราถ่ายออกไปสําหรับที่ร้านอะทุกอย่างแต่งได้ยกเว้นความรู้สึกต้องเข้าไปจัดให้เขาให้เขารู้สึกไอ้ภาพดีอันนี้เราถึงบอกว่าทุกอย่างแต่งได้ยกเว้นความรู้สึกความรู้สึกของลูกค้าที่เขาต้องออกจากร้านไปต้องดีเราได้เรียนภาพถ่ายมันก็คือหนึ่งในหลักฐานบอดิษัทถูกไหมวันหนึ่งเราไปตรงนี้วันหนึ่งเราถ่ายรูปแต่งงานกับคนนี้ต้องขอบคุณคุณปู่คุณพ่อที่สามารถรักษาอาชีพเนี่ยไว้ให้เราจองความได้ก็คือเราเติบโตมาในร้านถ่ายรูปมาตลอดเรามองว่าภาพถ่ายมันก็คือตัวบ่งบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างมันการยืนยันอะไรบางอย่าง